Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. Je suis à Caen. Je viens de gagner une affaire. L'adversaire a pris la peine maximum. Mon client m'a même offert ce tapis de course pour me remercier. Ma réputation va en prendre un coup, c'est sûr. Première fois que je gagne en défendant un innocent. On met toujours pas. Ah, Netflix et ses séries originales. Mindhunter, Narcos, Stranger Things. Depuis plusieurs années, la plateforme nous a habitués aux séries de haut vol. Mais s'il y en a bien une qui a fait passer le géant du streaming dans une autre dimension, c'est sa toute première, House of Cards. Quand on se lance, autant être ambitieux. Adaptation d'une série anglaise, House of Cards dépeint les coulisses du pouvoir politique américain. Mêlant intrigue et trahison, la série passionnera le public et rencontrera immédiatement un vif succès. Avec David Fincher aux commandes, elle se démarquera par sa qualité d'écriture, sa mise en scène soignée ou encore son casting hollywoodien. Et pas du second choix. Incarné par Kevin Spacey, Francis Underwood, dit Frank, est un député démocrate de Caroline du Sud. Manipulateur et ambitieux, il se révèle déterminant dans l'élection du président Walker. Une aide qui aurait dû lui permettre d'obtenir un poste important. Une promesse qui ne sera pas tenue par le président élu. I wrote the campaign's entire foreign policy platform. I bring years of foreign affairs. The decision is made. Et qui conduira Frank et sa femme Claire à s'allier dans une course au pouvoir que plus rien n'arrêtera. Une course où tous les coups seront permis. Dénué de scrupules, Frank Underwood manipulera alliés comme ennemis tels des pièces sur un échiquier. Chantage, coup monté et révélations anonymes à la presse lui permettront d'accéder à la vice-présidence. Afin de ne laisser aucune trace sur ses méfaits, le politicien ira même jusqu'à assassiner une journaliste l'ayant pourtant aidé dans sa quête. Un homme prêt à tout. Bref, un homme politique. Corrompu, menteur, avide de pouvoir. Depuis le début du cinéma, nombreux sont les clichés véhiculés par les hommes politiques. N'hésitant pas à abuser de leur position, ils sont souvent regardés avec mépris par le spectateur. Une image d'homme détestable, prenant plaisir à s'attaquer au plus faible. Sauf que Frank Underwood ne s'attaque pas qu'au plus faible. Sénateur, député, gouverneur, Frank Underwood s'en prend à tout le monde, jusqu'au plus fort d'entre eux, le président des États-Unis. Et pour approcher cette figure ultime du pouvoir, il s'introduira à la Maison Blanche par la petite porte. Armé de patience, il mettra en place un plan machiavélique au but aussi simple qu'ambitieux, renverser l'homme le plus puissant du monde. Mais pourquoi Netflix a-t-il placé un personnage aussi méprisable à la tête de son premier grand show En fait, Frank Underwood, c'est vous qui l'avez recruté. Pour le lancement de sa toute première série, Netflix veut s'assurer de plaire à son public. Pour cela, la firme analysera des données de milliers d'heures de visionnage issues de ses abonnés. Très vite, elle remarquera un attrait particulier des spectateurs pour un comédien, Kevin Spacey. La plateforme décide alors d'adapter une série à succès anglaise en plaçant à la tête de ce show le comédien préféré du public. Vous l'avez placé là. Il vous rendra des comptes. Durant toute la série, Frank Underwood vous parle. En partageant ses complots et autres manigances, il vous place au cœur de l'intrigue. Les apartés semblaient être un effet de mise en scène pour créer de la connivence. En réalité, il se tournait vers son commanditaire pour le tenir informé. Car Frank Underwood n'est pas un politicien comme les autres. Il ne rend pas de compte à ses électeurs, il les rend aux spectateurs. Et pour aller au bout de sa mission, il n'aura pas besoin d'excuses. Dans la plupart des séries dont le personnage principal est un méchant, les scénaristes s'évertuent à le rendre sympathique. 
Ainsi, le dealer Walter White est atteint d'un cancer. Le mafieux Tony Soprano a des soucis familiaux. Et le tueur en série Dexter a été traumatisé petit. Concernant Frank Underwood, il ne bénéficiera d'aucun artifice. Pire, avec Kevin Spacey, la série se dote d'une figure emblématique du mal au cinéma, connue pour ses rôles sombres dans Usual Suspect et Seven. Et avec John Doe à la Maison Blanche, le massacre peut commencer. Dans sa mission, il aura un allié de taille, David Fincher, réalisateur connu pour son attrait des méchants dans ses films aussi sombres que violents. Le duo de Seven reconstitué, le monstre Frank Underwood pourra exprimer tout son potentiel. Trahison, manipulation et meurtre, tous les moyens seront bons afin d'atteindre son but ultime. Et c'est avec du sang sur les mains qu'il accédera enfin à la Maison Blanche, sous le regard complaisant du spectateur. Un spectateur qui devrait plus souvent avoir le pouvoir. Parce que si on vous avait écouté, bon nombre de catastrophes auraient été évitées. Walking Dead se serait arrêté à la saison 5, tandis qu'Hannibal aurait le droit à une quatrième saison. Ce pauvre Jack Bauer n'aurait jamais passé neuf journées de merde et tout le monde aurait enfin compris la fin de Lost. La dernière saison de Game of Thrones aurait été entièrement retournée, et peut-être même l'avant-dernière. Dexter aurait tué le scénariste qui a pondu cette horrible saison finale, et même Fonzi serait resté cool à jamais. Quant à House of Cards, en plaçant Kevin Spacey à la tête du show, vous en avez fait la série que vous attendiez. Le véritable crime de Frank Underwood, c'est de vous avoir offert le pouvoir. Ah, Frank Underwood. On a beau dire, rien ne vaut les séries où les méchants ont pris le pouvoir. Longtemps méprisé dans les séries, les méchants sont désormais sur le devant de la scène. Et dans le combat entre le bien et le mal, il leur arrive même de gagner. Mais leur plus grande victoire, c'est auprès du public qu'ils l'ont remporté. Car désormais, dans les séries, c'est les méchants que vous préférez. Oh, ah, je me sens plus léger. Donna Oui, monsieur Le tapis de course dans mon bureau, vous voulez bien m'en débarrasser Ce sera fait, monsieur. Merci, Donna. Ah, là, je me sens plus léger. Allez, je vous laisse. J'ai des coupables à innocenté. Et conseil d'avocat vous voulez faire le mal Faites-le bien. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un don. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite. <rire>